ঠিক আছে হয়ে গেছে ওয়েলকাম দিব্যা টু মাই চ্যানেল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন বেঙ্গলি অসংখ্য ধন্যবাদ আসার জন্য আমি জানি তোমার মানে যে ইনফরমেশানগুলো বা সাজেশানসগুলো তুমি দিবে সেগুলো সবারই খুব হেল্পফুল হবে তো আমি একটু ইন্ট্রোডাকশান দিয়ে দিই ওর শি ইজ নাও ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যান এসডিও ইন পিডাব্লিউডি তার আগে কিন্তু ও কেএমসিতেও জব করেছে অনেক দিন তো তোমরা শোনো এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ভালো লাগবে আর অনেক কোয়েশ্চেন্স নিয়েও আমরা আলোচনা করব তাই না তো দিব্যা বলো তুমি একটু তুমি নিজে স্টার্ট করো যদি একটু তুমি তোমার ইন্ট্রোডাকশান দিয়ে স্টার্ট করো তাহলে ভালো হয় ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ আমাকে এখানে সুযোগটা ওয়েলকাম দেওয়ার জন্য যে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব তো আমার ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশান দিই আমি যেরকম বলে দিল দিব্যা আমি আমি এখন পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে এই হিসেবে জয়েন করেছি ওখানে এই কে এসডিও হিসেবেও বলা হয় এর আগে আমি থ্রি ইয়ার্স দু থেকে দু হাজার জুন অবধি কেএমসিতে অ্যাজ অ্যান অ্যাজ সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আমি ছিলাম তার আগে আমি এগ্রি ইরিগেশনে দু মাসের জন্য জব করেছিলাম সেটা শিউরিতে ওটা হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল এই ছিলাম আর ঠিক আছে আমি আর একটু যদি তুমি তাহলে আমি সেখানে কি কি জিজ্ঞেস করেছিল যদি তোমার একটু মনে থাকে আচ্ছা এই এক্সামটা আমার হয়েছিল সম্ভবত চব্বিশে অগস্ট দু আমাদের এটা অনলাইনে অলিম্পিক চলছিল তখন তো আমার মনে আছে এই জন্য আমার ফার্স্ট যেটা আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় উনি আমি ওনার জানি না উনি একজন রিটায়ার্ড আইএস অফিসার ছিলেন উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যেহেতু তুমি মহিলা মেয়ে সেই জন্য জানতে চাই যে অলিম্পিকে জিতেছে এরকম কোন ওমেন কোন প্লেয়ারের নাম বল ইন্ডিয়ান এখান থেকে ইন্ডিয়ান এখান থেকে স্টার্টিং হয়েছিল তো তখন আমি নিউজ পেপারটা রেগুলারলি দেখছিলাম প্লাস তখন অলিম্পিক নিয়ে সবারই একটা এক্সাইটমেন্ট থাকে তো আমরা সবই দেখছিলাম যে কে কোনটা জিতছে সেটা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক কে কে কোনটা জিতছে তো আমি ওটার ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছিলাম তো আমি তখন কি উত্তর দিয়েছিলাম আমার এখন খেয়াল নেই কিন্তু আমি ওটা ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছিলাম এবং তারপরে স্টার্ট হলো যে তুমি কোথায় থাকো জমিদার ছিলেন সোনারপুরের সম্ভবত জমিদার যাদব নারায়ণ সরকার তো ওনার নামে যাদবপুর নামটা হয়েছিল তো এগুলো ইনিশিয়াল কিছু আমার জায়গা সম্পর্কে এগুলো আমি একটু জেনে রেখেছিলাম 
কিরকম কাজ হয় তুমি যদি একটু বলো তো আমি তখন জানিয়েছিলাম যে আমাদের ওখানে বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন হওয়ার আগে আমাদের ওখানে সেই ফাইলটা আমাদের ওখানে দেওয়া হয় যাতে করে আমরা ওখানে দেখতে পারি যে আমাদের কোনো কেএমসি প্রপার্টি ওর মধ্যে চলে যাচ্ছে কিনা বা কেএমসি রোড বা ড্রেন কিছু এনক্রোচ করছে কিনা সেগুলো আমরা চেক করে দিই এবং ওনারা তখন বললেন যে এগুলো চেক করে তোমাদের লাভ কি হয় ও আর একটা জিনিস যেটা চেক করি সেটা হচ্ছে রোড বিথ তো ওনারা বললেন যে তাতে তোমাদের কি হয় তো আমি বললাম যে রোড বিথটা চেক করলে আমাদের যেটা মেন রিজন সেটা হচ্ছে এফএআর ফ্লোর এরিয়া জিজ্ঞেস করলেন ফ্লোর এরিয়া রেশিও কি এবং আমাদের রেসিডেন্সিয়াল এর জন্য কি ফ্লোর এরিয়া রাখা হয় কোন রোড বিথের ক্ষেত্রে কি ফ্লোর হাইট আমরা রাখবো তারপরে এগুলো জিজ্ঞেস করলেন আরো দু একটা কোয়েশ্চেন নন টেকনিক্যাল থেকে করা হয়েছিল আমার যেটা একদম মনে হচ্ছে না এই দুটো আমার মনে আছে যেটা কারণ আমাকে শুধু মহিলা প্লেয়ার্স দের নামই জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং আর একটা গেমস থেকে ওটা হয়তো আমি ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারিনি সেই জন্য আমার এটা মনে আছে অন্য কোন একটা গেমস থেকেও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেটার আমি অতটা অ্যাওয়ার ছিলাম না তখন আমি উত্তর দিতে পারিনি টেকনোলজি থেকে আমরা উনি একটা সিচুয়েশন দিয়ে দিচ্ছিলেন যে যদি ভিলেজ এরিয়া হয় বা এরকম যদি জায়গা হয় তাহলে আমরা কি ধরনের মানে কোন গ্রেডের আর কি কংক্রিট ইউজ করব এরকম দু একটা সিচুয়েশন দিচ্ছিলেন এবং দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন যে কোন কোন জায়গাতে আমরা কোন গ্রেডে সচরাচর মানে থিওরিটিক্যালি কোন গ্রেডের আমার মানে আমরা ইউজ করব কংক্রিট এবং হ্যাঁ এবং যখন আমি কোনো গ্রেডের মানে রিপ্লাইতে সাপোজ এম এম সিক্স এই এবার যে যে সিচুয়েশন গুলো বলে দিচ্ছিলেন সেগুলো আমার এক্সাক্টলি খেয়াল নেই যেরকম একটা বলেছিলেন ভিলেজ এরিয়াতে কোন একটা অর্ডিনারি মানে কাজ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিরকম ইউজ হবে এরকম তারপরে আরো কিছু কিছু সিচুয়েশন বলেছিলেন সিচুয়েশন বলে তার গ্রেডটা জিজ্ঞেস করছিলেন যে এইরকম জায়গায় কি করা যেত আর তার নমিনাল মিক্স এর রেশিওটা তারপরে তোমাকে রেশিওটা ওনারা হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিলেন এম30 এম এম25 যেটা যেরকম উত্তর দিয়েছিলাম সেরকম ভাবে উনি জিজ্ঞেস করছিলেন আচ্ছা তারপরে আরো কংক্রিট টেকনোলজি रिलेटेड কিছু কোশ্চেন ছিল আর সিবিআর টা পুরোটাই জিজ্ঞেস করেছিলেন মানে 
হ্যাঁ যেটা স্ট্যান্ডার্ড লোড নেওয়া হয় কি কি স্ট্যান্ডার্ড লোড নেওয়া হয় তারপরে হচ্ছে মানে আমরা হচ্ছে কত মানে আমরা কোনটা নি মানে ছিলেন করেছিল আর একটা জিনিস হচ্ছে যদি কেমস এর ইন্টারভিউতে কি রকম জিজ্ঞেস করেছিল যদি মনে থাকে ওটা অনেক দিন আগে হয়েছে আই নো দ্যাট বাট তাও আচ্ছা এবার এখানে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কেমস ই তো এমএসসি एग्जाम না মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা না এবার আমি মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের অনেকগুলো পরীক্ষা দিয়েছিলাম কেমস এর দুবার আমি কোয়ালিফাই করেছি আমি সেকেন্ড আমি মানে ফার্স্ট ইয়ারটাতে জয়েন করেছি যেহেতু তাতে মানে গ্রেডুয়েশন লিস্টে একটা সুবিধা পাওয়া যায় যে আমার আগে হ্যাঁ সিনিয়রিটি পাবো সেই অনুযায়ী আর একটা হচ্ছে আর একটা এক্সাম দিয়েছিলাম সেটাও এমএসসি এর আন্ডারে সেটাও আমি পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে জিবিডি এ জিবিডি এ হচ্ছে গঙ্গাসাগর বকখালি জিজ্ঞেস করেছিল আপনি আবার এক্সাম দিতে এসছেন আমি তখন বললাম যে না আমি এখনো তো লিস্ট পাচ্ছি না যে আমি পেয়েছি দিয়েছিলাম তো ওরা দেখেছি মোটামুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই রকম ধরনের হচ্ছে জিজ্ঞেস করে ফেসছেন কারণ আমি চারবার বা পাঁচবার হয়তো ওই একই প্যানেল ফেস করেছি তখন দেখেছি ওরা ফার্স্টেই যেটা জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে এনভারনমেন্ট কি এনভারনমেন্ট কি এটা মনে হয় এমন কেউ নেই যাকে জিজ্ঞেস করেনি আমি চার থেকে পাঁচবার আমি সবকিছু নিয়ে কিন্তু এটা ওরা জানতে চায় না এটা ওরা ইঞ্জিনিয়ারিং ভাবে ওটাকে আর কি বলতে হবে মানে এনভারনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা ডেফিনেশন আছে ওই ডেফিনেশনটা ওরা টেকনিক্যালি ওটাই জানতে চায় আমরা যেরকম বলে দিই যে যা কিছু সারাউন্ডিংস এ দেখতে পাচ্ছি সেটাই এনভারনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার এনভারনমেন্ট সেটা ওরা জানতে চায় না ওরা বললেই বলে দেয় মানে ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মে তুমি বলো মানে কি জিজ্ঞেস করলেও হ্যাঁ একটা নন ইঞ্জিনিয়ারিং লোককে জিজ্ঞেস করলেও এই উত্তর দেবে তাহলে তোমার আর ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কি ডিফারেন্স তো সেকেন্ড টাইম থেকে আমি ওটা ডেফিনেশনটা দেখে গেছিলাম আমি 
আমাদের একটা সার্টেন লিমিট আছে সব জায়গাতে যে এই এই পারমিজিবল লিমিটে জলের মধ্যে এটা থাকা উচিত বা এয়ারে এটা থাকা উচিত তার থেকে বেশি আনওয়ান্টেড কিছু হয়ে গেলে মানে তার থেকে যদি কোন একটা কোন একটা সার্টেন একটা যদি কিছু প্যারামিটার এক্সেসিভ থাকে তাহলে সেটা আমাদের হেলথ এবং এনভায়রনমেন্টকে মানে হার্মফুল মানে হ্যাঁ হার্মফুল ভাবে আফেক্ট করে এরকম ধরনের কিছু একটা ডেফিনেশন ছিল মানে ওরা এইরকম ধরনেরই কিছু একটা জানতে চাইছিল তো সেকেন্ড টাইম থেকে এরকম উত্তর দিয়েছিলাম এবং তাতে তারা মানে স্যাটিসফাইড ছিল তো এটা ডেফিনেশন এস কে গার্গেও দেখতে পারো থাকতে পারে এস কে গার্গেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে অলকা দেবীর একটা এনভায়রনমেন্টের বই আছে যেটা আমি অনেক আগে স্কুল লাইফে দেখেছিলাম সেটা থেকেও এক এক সময় দেখেছি পড়েছি মানে সব ম্যাচ করে কারো কাছে মানে কোন সেন্টারে বা কোথাও মেডিসি বা আই এস মাস্টার্স বা এরকম নাকি সেলফ স্টাডি করেছিল একদম প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি বলতে বলবো আমি দু হাজার সতেরোতে অগস্টে পাশ করেছি তো তার আগেই দু হাজার ষোলোতে একটা পিএসি জেইর এক্সাম হয়েছিল তো সেটা আমাদের সেমিস্টারের সাথে কোয়েনসাইড করেছিল আমার আমি তখন মানে কোয়েনসাইড করেছিল বলতে আমি একদিন আগে মানে আমার বোধ হয় নেক্সট দিন হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এর এক্সাম ছিল তার আগে বোধ হয় পিএসির জেইর এক্সামটা ছিল তো আমা মানে অ্যাকচুয়ালি এটা আমার মা ইন্সপায়ার করে যে সব রকমের এক্সাম সব সময় দিয়ে যেতে হবে মানে সমস্ত কম্পিটিটিভ তো আমি তখন ফর্ম ফিল আপ করে এক্সামটা দিয়ে এসেছিলাম যেহেতু আমি তখনও পাস আউট নই তো আমি সেজন্য ভাবিনি যে মানে আমি মানে পাবো বা কিছু এরকম ভাবিনি এক্সামটা দিতে গেছিলাম এক্সপিরিয়েন্স এর জন্য তো আমার ওটা প্রথম মানে কম্পিটিটিভ এক্সাম ছিল দু হাজার ষোলো সালের পিএসসি জেই তো তখন আমি রিটার্নটা ক্লিয়ার করেছিলাম কিন্তু আমার কোনো রকম আলাদা করে পড়াশোনা করা ছিল না এর জন্য আমি যেটা আগে পড়েছি তার উপর বেস করে এক্সাম দিয়েছিলাম তো ক্লিয়ার করেছিলাম তো ক্লিয়ার করার পরে আমি ইন্টারভিউ অ্যাপিয়ার করি তো ইন্টারভিউ অ্যাপিয়ার করে আমি ইন্টারভিউ থেকে চান্স পাইনি ইন্টারভিউ থেকে আমার হয়নি তো তখন আমি দু হাজার সতেরোতে পাস আউট করার পরে ভাবলাম আমি তার আগে অবধি কখনো গভর্নমেন্ট জবের জন্য বা কিছু ভাবিনি আমি ভেবেছিলাম যে আমি মেডিজিতে পড়ে গেট দিয়ে হয়তো এম এর জন্য যাব কিন্তু যেহেতু হ্যাঁ আমি যেহেতু একবার রিটার্নটা ক্র্যাক হয়ে গেছিল সেই জন্য আমি তখন ফিল করলাম যে না আমি হয়তো একটু চেষ্টা করলে আমি হয়তো মানে সরকারি চাকরির জন্য পেয়ে যেতে পারি হয়তো তো তখন আমার আমার কাছে যিনি ভগবানের মতো পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ডিকেডি স্যার হয়তো নাম শুনে থাকতে পারো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এমন কোনো স্টুডেন্ট ছিল না যারা ডিকেডি স্যারকে চিনতেন না হ্যাঁ 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 উনি খুব ভালো পড়ান মানে উনি এক্সামের সরকারি চাকরির জন্য মানে পড়বো তার জন্য প্রিপারেশনের জন্য যদিও উনি খুব আনফরচুনেট এটা যে উনি এখন এক্সপায়ার্ড উনি নেই এখন ওখান থেকে আমার স্টার্ট হয় তো তখন থেকে আমি এক্সাম দিতে আরম্ভ করি এবং দু হাজার উনিশে মানে দু হাজার সতেরো সালের এন্ড থেকে আমি স্টার্ট করেছি আর কি এবং দু হাজার উনিশে আমি প্রথম চাকরি পাই তো এতটা সময় লেগেছে আমার নিজেকে রেডি করতে তো ডিকেডি স্যারই আমি বলবো যে আমার মেন ওনার থেকে ওনার থেকে এবং তারপরে তারপরে আমি ওনাকে এক বছর পরে উনি তারপরে আমাকে মানে রেডি হয়ে গেছি মোটামুটি উনিও আর কি বললেন যে আর লাগবে না কন্টিনিউ করতে আমার যা মানে পড়ানো আছে সেগুলো তুমি ফলো করতে পারো কারণ ওনার হ্যাঁ ওনার ওখানে না প্রচুর স্ট্রেংথ মানে ওনার পুরো রুম মানে ভর্তি আর জায়গা হতো না তারপরও আরো জয়েন করছিল সবাই তো উনি তারপরে বললেন এক বছর পরে ওনার 
কিছু নোটস দেওয়া আছে আমার কাছে আমার কাছে কিছু নোটস ওনার আছে তো উনি বললেন যা যা ক্লাসে পড়ানো হয়েছে এবং যা নোটস দেওয়া আছে ওটাই রিভাইজ করতে থাকো আর উনি খুব ভালো জিনিস ছিল যে ওনাকে এমন না যে ওনাকে মানে ওনার ওখানে পড়া কমপ্লিট হয়ে গেল বলে আমি ফোন করে জানতে পারতাম না ফোন করে যে কোনো জায়গায় যে কোনো জিনিস তো এরকম ভাবে এটা এন্ড হলো এন্ড হওয়ার পর আমি ওগুলো নিজেই মানে আর কি দেখতাম আর একটা হচ্ছে প্রচন্ড ইন্টারনেট ঘাটতাম ইন্টারনেট ঘাটতাম মানে কোন একটা এক্সাম দিয়ে আসতাম মানে ফার্স্টে যে এক্সাম গুলো দিয়ে এসছি সেগুলো তো আমার হয়নি তো তো তখন দেখতাম যে হয়তো ফার্স্টে ফার্স্টে দেখতাম হয়তো মানে ম্যাক্সিমাম চল্লিশটা কোয়েশ্চেন এর উত্তর মানে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে তো তখন আমি দেখতাম যে যেগুলো পারতাম না সেগুলো আমি মনে রাখার চেষ্টা করতাম যে কোন কোন গুলো পারছি না একদম আমার কোনো আইডিয়াই নেই তো সেগুলো হয় অ্যাকচুয়ালি মানে লিখে নিয়ে আসা যায় না এটা তো হয়তো তুমি জানবেই যে লিখে নিয়ে আসা যায় না মনে রাখার আর কি চেষ্টা করতাম অথবা কোয়েশ্চেন দিলে হালকা করে মানে লাস্ট পেজে লিখে রাখতাম যাতে আবার কোনো মানে মানে যারা ওখানে গাইড থাকে তারা যাতে দেখে না বলে যে হ্যাঁ দিয়ে দিতে হবে কোয়েশ্চেন পেপারটা কেন লিখেছ তো হালকা হালকা করে লিখে নিয়ে চলে আসতাম এবার সেটা এসে ইন্টারনেটে ঘাটতাম যেগুলো যেগুলো পারতাম না তো সেগুলো খেয়াল রাখতাম একটা জায়গায় লিখে রাখতাম যে এগুলো এগুলো পারিনি এগুলোর উত্তর এরকম হওয়া উচিত আর যদি কোনো ডাউট থাকতো তাহলে সিনিয়র কাউকে জিজ্ঞেস করতাম যারা এর আর আমি খেয়াল রাখতাম যে এর আগে কারা কারা পেয়েছে মানে সাপোজ আগের লিস্ট গুলোতে দেখতাম এরা এরা পেয়েছে তো তাদেরকে কন্ট্যাক্ট করার খুব চেষ্টা করতাম তার মধ্যে অনেকে আছে অনেকে আছে যারা আমাকে খুব হেল্প খুবই হেল্প হেল্প করেছে ইরিগেশনে এখন আছে দিদিটার নাম হচ্ছে পারভিন সুলতানা পারভিন সুলতানা দিদি আমি অনেক ফোন করে করে জানতাম যে কিভাবে এক্সাম দেব কিভাবে পড়বো তারপরে এইচ আই টি তে শিবাজিতা বলে একজন আছে এরকম যাদেরকে লিস্টে দেখতাম যে অনেকবার নাম আসছে আমি ফোন করে করে জেনে নিতাম যে কিভাবে পড়ছো তোমরা তো তাদের থেকেও জেনে নিতাম যে এটাতে ডাউট আছে এটার উত্তর কি হবে এরকম তো এইভাবে তারপরে বই আমার কাছে মানে আর কি কলেজ লাইফ থেকে লাইব্রেরি থেকে তো বই নিয়েছি কিছু তাছাড়াও আমি মোটামুটি বই সমস্ত নিচে কিনতাম তার কারণ ওগুলো পরে লাগবে তো বই বই থেকে দেখে নিতাম তার মেডিসিনুক তোমার কাছে ছিল লাইব্রেরি থেকে বইটা নিয়ে এক্সাম দেওয়া হয়ে গেছে এখন তো আমার কাছে বই নেই এখন কি এতগুলো বই আমার লাগবে কিনতে তো বইটা লাগবে কিনতে বইটা লাগবে কিনতে না হলে পরে খুব প্রবলেম হবে বই থেকে দেখে নিতাম এটা একটা আর একটা হচ্ছে আমি মানে অনেকের থেকে মেডিসিন নোট যারা আগে পড়েছে তারপরে তারা পেয়ে গেছে চাকরি পেয়ে গেছে বা যেদিকে যাওয়ার তারা মানে সেই লাইনে চলে গেছে তারপরে ওটা কি করবে তখন আমি ওই মেডিসিন নোট কিছু মানে আমি তাদের থেকে দাম দিয়ে হচ্ছে কিনে নিয়েছি এটা করেছি হ্যাঁ যখন যে এক্সাম থাকতো লাইক স্টাফ সিলেকশন যেই যদি এক্সাম থাকে তখন মানে ওটার জন্য একটা প্রিভিয়াস ইয়ার এর বই পাওয়া যায় তারপরে রেলের যেই এক্সাম হচ্ছে তো এরকম ইয়ার এর বই আর কি তারপরে ইজরোর এক্সাম হচ্ছে তো ইজরোর ইয়ার এর বই এগুলো পাওয়া যেত তো যখন যে এক্সামটা থাকতো তার আগে গিয়ে ওই বইটা আমি নিয়ে আসতাম কিনে তো কিনে ওটা সলভ করার আর কি মানে চেষ্টা করতাম সব সময় তো সবটা হয়ে উঠতো না কিন্তু আর কি চেষ্টা করতাম ফলে খুব ভালো হয় কিন্তু যাই হোক অতটা দেওয়া হয়নি মক টেস্ট মানে এসবের জন্য কি কোন ভালো মক টেস্ট আছে তোমার কি সেটা জানা আছে থাকলে বলতে পারো আমার কিন্তু জানা নেই 
সেরকম তাহলে যারা যারা সিনিয়রদেরকে কন্ট্যাক্ট করতে চাইবে সিরিয়াস যারা তারা মানে করবে এবং আমি যতটা পারি আমার দিক থেকে আমি হেল্প করি এবং সেটা কেউ যদি চায় সে সব সময় করতে পারে মানে একদম অসংখ্য ধন্যবাদ এটার জন্য আর দিব্য একটা জিনিস বলো তুমি তো বলছোই বারবার যে তোমাকে যেমন 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 ইন্টারভিউতে যেমন তোমাকে বারবার মহিলাদের নিয়ে বা মেয়েদের নিয়ে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এটা এরকম একটা জিনিস জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে মানে বোঝানো হচ্ছে যে ইউ আর এ গার্ল তো তোমাকে তো আমি বলতে চাইছি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে কি তোমার এই জায়গাটাতে কোনো সমস্যা হয়েছিল কারণ কি অনেক অনেক প্রাইভেট কোম্পানি বা এমএনসি ধরো মানে এমএনসি টা ছেড়ে দাও আমাদের সিভিলের কন্ট্রাক্টর যেন স্পেশালি আমি এলএনটি নাম ধরেই বলছি ওরা তো মেয়েদেরকে বেসিক্যালি নিতে চায় না তো প্রাইভেট কোম্পানির অপশনটা তো অনেকটাই বন্ধ হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে মানে তোমাদের ক্ষেত্রে অপশন হচ্ছে অনলি ডিজাইন সেক্টর তো সেখানে কি কোনো সমস্যা হয়েছিল বা প্রথমে দিকে একটু ভয় লেগেছিল যে गवर्नमेंट না হলে আমি কোথায় যাব বা কি করব এই জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম থেকে আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং এ এসেছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ তো আমার মা বাবা এই মানে আমার মা বাবার এরকম কোনো কিছু ছিল না যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যাবে না বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলো ছেলেদের সাবজেক্ট হয় এগুলো পড়া যাবে না এরপরে ফিল্ডে গিয়ে জব করতে হবে এগুলো করা যাবে না এটা কখনোই ছিল না আমার মা বাবা দুজনেই মানে মানে আমি যেটাতে ইন্টারেস্টেড হয়েছি সেটাকে সব সময় সাপোর্ট করেছে তাই ফ্যামিলির দিক থেকে আমার কখনো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে আসার জন্য কোনো কিছু ফেস করতে হয়নি এটা একটা খুব প্লাস পয়েন্ট এবং পরে আমি যখন দেখেছি ক্যাম্পাসিং এর ক্ষেত্রে ক্যাম্পাসিং এর ক্ষেত্রে আমি এটা আমি অবজার্ভ করেছি নিজে এবং সিনিয়রদের থেকেও যে হয়তো ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে না যে এখানে ফিমেল মানে ফিমেল অ্যালাউড নয় কিন্তু ইন্টারভিউ রাউন্ড এর পরে মানে যতগুলো রাউন্ড হলো তারপরে দেখা যাচ্ছে যে কোনো ফিমেলই সিলেক্টেড হয়নি এইটা হতো বলা হতো না ডাইরেক্টলি যে ফিমেলরা এর মধ্যে পার্টিসিপেট করতে পারবে না কিন্তু হয়তো নেওয়া হলো মানে এরকম হ্যাঁ এরকম তবে আমি প্রথম থেকেই একটু ভেবে রেখেছিলাম যে ক্যাম্পাসিং এ আমি যাব না আমি সত্যি বলতে আমি একটা ক্যাম্পাসিং এও আমি যাইনি আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো এম টেক করব তারপরে আমি সরকারি জবের জন্য ভাববো বা কিছু আমি গভর্নমেন্ট জবের দিকেই সবসময় এনক্লাইন ছিলাম প্রাইভেটে বা ক্যাম্পাসিং এ দিয়ে যে জব গুলো সেগুলোতে হয়তো প্রাইভেটের জবের ক্ষেত্রে হয়তো এই জায়গাটা ফেস করতে হতে পারে আমি নিজে আমার কোনো সেলফ এক্সপিরিয়েন্স এই ক্ষেত্রে নেই কিন্তু গভর্নমেন্টে এটাই লাভ যে গভর্নমেন্টে এরকম কোনো কিছু ব্যাপার নেই গভর্নমেন্টে ওরা দেখে নেয় যে ফার্স্ট ক্লাসে পাশ করেছে সিক্সটি পার্সেন্টেজ মার্কস আছে আর যেটা ডিজারেবল যে কোয়ালিফিকেশন ওরা চাইছে জেনারেলি কম থাকে তবে পিএসি তে অনেকটাই ছিল কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে রিটেন যদি ভালো হয় তাহলে ইন্টারভিউতে মোটামুটি পাশ করে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি চাকরি করতে গেলে ছেলেদের মতো তো অতটা হয় না এবার সেটা সবাই সবার মতো করে নিজেদের এবার সেই জায়গাগুলো একটু মিসতে প্রবলেম হয় সবাই যতটা 
পারছে হয়তো একটা ছেলেরা যতটা পারছে হয়তো সে মানে অতটা আমরা পারছিও না এবং হওয়া উচিত না আমি সেটা বলবো তো সেই জায়গাগুলো মেয়েদেরকে একটু ম্যানেজ করে চলতে হয় সব ক্ষেত্রে ডিজাইনে <laughs> দিতে হবে ছেলেদের সাব ডিভিশনে দেবে এরকম কোন ব্যাপার নেই আর তো এই জায়গাটা गवर्नमेंट এর দিক থেকে অনেকটা একটু মানে মানে ফ্রি থাকা যেতে পারে আর কি হ্যাঁ ফ্রি মানে একটা মেয়ে যদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ফিউচারে এগোতে চায় তাহলে আমি বলবো गवर्नमेंट সেক্টরে কোনো প্রবলেম হবে না এট লিস্ট আমি ফেস করি একদম একদম প্রাইভেটে হলেও হতে পারে আমার আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স নেই কিছু হ্যাঁ 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 বুঝতে পারি ঠিক আছে দিব্যা তুমি যদি লাস্ট কিছু স্টুডেন্টদের জন্য একটু বলতে চাও মানে একটু টিপস আর কি যে পুরো একটা মানে ওভারঅল কিছু একটা যদি বলতে চাও যে কি করে পড়ে এখন তো সমস্যাটা মেন হচ্ছে যে অনেক দিন থেকেই শোনা যাচ্ছে পিএসসি যেই বেরোবে অনেক চ্যানেলে এরকম বলে রেখেছে সেই জন্য সবাই খুব ফ্রাস্ট্রেটেড কেএমসিও ঠিকঠাক বেরোচ্ছে না কেএমডিও অনেক দিন বেরোয়নি আর অ্যাস্ট্রেনিয়া তো সবে বেরোলো এরপরে কবে বেরোবে তার তো কোনো ঠিক নেই আর তুমি তো জানোই যে রিসেন্টলি মানে অনেক জায়গাতেই পার্ট টাইম বা কন্ট্রাকচুয়াল নেওয়া শুরু করে দিয়েছে অতএব যখন তারা দেখছে যে কন্ট্রাকচুয়াল দিয়ে কাজ হয়ে যাচ্ছে তখন আমি পারমানেন্ট নেব কেন এরকম বিভিন্ন রকম একটা সমস্যা এবারও তো পিডব্লিউডি খুব কম নিয়েছে মানে আনএক্সপেক্টেড যে এত কম নেবে আর কি তো যাই হোক ওদের এখন কি প্ল্যান আছে তো এই জায়গাতে মোটিভেটেড কি করে থাকতে পারে একজন মানে তুমি তো যাই হোক তুমি জবের মধ্যে ছিলে তাও সতেরো থেকে উনিশে তোমার জব ছিল না সেই জায়গাটাতে দু বছর তো নট এ ম্যাটার অফ জোক না কি করে মোটিভেট ছিল কখনো পারবো না তো আমার সেরকম মানে সিমিলারলি আমি প্রিপেয়ার যদি সবকিছু ফেভারেবল থাকে তাহলে এতটা টাইম লাগবে তো আমি সেটা কখনো উড়ে চলে যেতে পারবো না মানে উড়ে চলে যাওয়াই যাবে ফ্লাইটে যাবে কিন্তু আমি এটাই আর কি বলছি যে আমি কেন পাইনি কারণ সেও সেই টাইমটা ক্রস করে এসছে সে অতটা টাইম ক্রস করে নিজেকে লিস্টে আনার মতো মানে তারপরে পেয়েছি এবং আমি সবই জয়েন করেছি এর এর মধ্যে ঢুকেছি আমি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবো এটা আমি ভাববো না আমি ভেবেছিলাম যে এক দেড় বছর দু বছর নিশ্চয়ই লাগবে এবং আমি সেটা আমাকে অ্যালাউ করব আমি হ্যাঁ এবার কি যখন আহ লিস্ট বেরোচ্ছে নাম আসছে না খারাপ লাগছে না হ্যাঁ লাগছে খানিকক্ষণ লাগছে লাগার পরে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে যে হ্যাঁ এটা তো হওয়ারই ছিল কারণ আমি আমি অতটা প্রিপেয়ার নই যে প্রিপেয়ার হয়েছে যার অতটা আছে ক্যাপাসিটি সে পেয়েছে আমি আমি কেন পাবো আমার তো পাওয়ার না কথা আমি ওই জায়গায় যাব রেডি হব তখন তো সবাইকে ভাবতে হবে যে আমার একটা জায়গাতে যেতে গেলে যতটা টাইম লাগে ডিস্টেন্স একটা কভার করতে গেলে যতটা সময় লাগে অতটা সময় আমাকে লাগবে তারপরে আমি ভাববো যে এখনো কেন হচ্ছে না আমি রেডি আমি এখনো কেন হচ্ছে না কিন্তু আগে আমাকে সেই টাইমটা দিতে হবে অনেকেই আমার কাছে যেরকম জিজ্ঞেস করে যে দিদি আমি তো দু মাস ধরে খুব এক্সামের আগে আর কি পড়লাম তাহলে কেন দিদি হলো না এরকম অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে তো আমি এটাই বললাম যে প্রত্যেকে যে জার্নি জার্নিটা মিনিমাম এক বছর বা দেড় বছর নিচ্ছে তুমি কি করে ভাবছো যে তুমি দু মাসে সেই জার্নিটাকে রেডি করে নেবে এই জায়গাটা ভুল যারা এটা ভাবছে সেটা আমি এটা বলবো ভুল মিনিমাম এক দেড় বছর নিজেকে রেডি হতে লাগে এটা মিনিমাম এবার যার যেরকম আছে ক্যাপাবিলিটি তার উপর ডিপেন্ড করবে কারোর হয়তো দু বছরও লাগতে পারে তিন বছরও লাগতে পারে তো এটাই বলবো তো আর কোনো এক্সামের আগে পড়ে পাশ করে যাব এটা খুব কম লোকের হয় হয়তো হয় 
কিন্তু খুব কম লোকের হয় অ্যাকচুয়ালি এটা অনেকদিন ধরেই পড়াশোনাটা চলে যেরকম কেএমসিতে থেকে আমি এক্সাম দিয়েছি সেটা ঠিক কথা কিন্তু আমার টাচে ছিলাম আমি দু হাজার থেকে যে টাচ মানে রেডি করেছি সেটাকে আমি রিভাইস করে গেছি হ্যাঁ হয়তো আগে যতটা টাইম পেতাম ততটা পাইনি কিন্তু রিভাইস করে গেছি সবাইকে এটাই আর কি বলবো যে ধৈর্য ধরে রেডি হতে থাকো এবং টাচে থাকো আজকে আমি অনেকটা পড়ে নিলাম কালকে ঘুমোচ্ছি কালকে খেলছি এটা না আর আমি কিন্তু নিজে এমনিতে আমি একটু ইন্ট্রোভার্ট তো আমি পড়াশোনা যখন করেছি তখন কিন্তু আমি অনেক কিছুই করিনি এটা আমার চয়েস কিন্তু তাই বলে এই না যে সবাই ঘুরবে না ফিরবে না তা নয় কিন্তু আমি হয়তো অনেক কিছুই করিনি মানে অনেকগুলো জায়গা আমি কিছু না কিছু স্যাক্রিফাইস করতেই হবে আগে আগে দেখো একশোটা সিট থাকতো এখন দশটা সিট হয়েছে আমি বলছি না এক্সামটা টাফ হয়ে গেছে কিন্তু বানিয়েছে কোন অপশন নেই তোমরা সবাইকে আমি জাস্ট একটা কথাই বলি তোমরা দেখো প্রত্যেক বছর তুমি দেখবে প্রত্যেক বছর হান্ড্রেড প্লাস পিডাব্লু ডি সিট বেরোয় এবার বেরোলো কি একান্ন না বাহান্ন মনে হয় বেরিয়েছিল ফিফটি টু আমিও নিজে অনেক কিছু শিখতে পারলাম কথা টথা বলে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর অনেকটাই মানে হেল্প হবে আমি জানি আর তুমি তো বললেই স্টুডেন্টরা ইন্টারাক্ট করতে পারে তোমার সাথে যদি দরকার দরকার পড়ে কখন হ্যাঁ অবশ্যই 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 আমি এই ধারাটাকে সব সময় হ্যাঁ বলি আমারও এই ফেসটা ছিল ওই জন্য বলি একদম একদম সবাই যার এখানে डाउट्स আছে যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব হবে আমি নিশ্চয়ই হেল্প করব একদম একদম ওকে ঠিক আছে দিব্যা थैंक यू थैंक यू चलो टाटा তোমাকে হ্যাঁ টাটা